రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది మూడు వందల యాబై ఎనిమిది కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంతో దేశంలోనే అతిపెద్ద రింగ్ రోడ్డును తెలంగాణలో రీజనల్ రింగ్ రోడ్ పేరుతో నిర్మిస్తోంది పద్దెనిమిది పేల కోట్ల రూపాయల వ్యయంతో చేపడుతున్న ఈ ప్రాజెక్టును కేంద్ర నిధులతోనే చేపట్టనున్నారు ఇప్పుడు రీజనల్ రింగ్ రోడ్డు విషయంలో మరో కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది కేంద్రం రీజనల్ రింగ్ రోడ్డుకు సమాంతరంగా రైల్వే లైన్ నిర్మించనున్నట్లు ప్రకటించింది రీజనల్ రింగ్ రోడ్డుకు సమీపంలో కేవలం ముప్పై మీటర్ల స్థలం కేటాయిస్తే సరిపోతుందని ఎంఎంటీఎస్ రైల్వే లైన్ నిర్మిస్తామని ప్రకటించారు రైల్వే మంత్రి అశ్విన్ వైభవ్ ఇందుకోసం మాస్టర్ ప్లాన్ సిద్దం చేయాలని కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డికి సూచించారు రీజనల్ రింగ్ రోడ్ నిర్మాణానికి సమాంతరంగానే రైల్వే లైన్ సైతం నిర్మిస్తామని వివరించారు కేంద్ర మంత్రి అశ్విన్ వైభవ్ తెలంగాణ రాష్ట బీజేపీ నేతల డిమాండ్ మేరకు స్పందించి రీజనల్ రింగ్ రోడ్డుకు సమాంతరంగా భూమి సమీకరించి ఇవ్వాలని సీఎం కేసీఆర్ ప్రభుత్వాన్ని కోరారు కేంద్ర మంత్రి అశ్విన్ వైభవ్ Your questions will be there, so I am straight away coming to the main point. MMTS, the agreement between the state and the centre was, centre will give one third, state will give two third. Very unfortunate, centre has done its share, Modi ji has done his part, but the state government here has not given its share at all. There is 631 crore outstanding, 631 crore outstanding in the share of the state. We say that fine, we can always find a way to work it out, but instead of all that stuff which is going in so many different ways by the state government, why can't the state government invest for the people? When the people need MMTS, why can't the state government put some priority on a project like MMTS? MMTS has to be extended also. because this is going to provide service to the poorest of the poor to our youth to our people from the villages mmts has to be extended the state government has to come forward and participate as per the agreement and give it a priority then only the people's demand will be fulfilled i'll have to see this exactly the gap and others i'll speak with honorable tourism minister and uh, do what is the right thing thank you very much dhanyawad andi